méltatlanul kevés figyelmet fordítunk arra, hogy a gyerekeket megtanítsuk az idővel való bánásra, vagy arra, hogy, hogy az időhöz való viszonyukat hogyan tudják így kialakítani. Az idő az egy olyan dolog, ami van, adatot nektek azzal, hogy megszülettetek, itt vagytok, éltek, és határa van. Mindig a holnapra, a jövő hétre, a, 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 az év második felére, a, már a karácsonyra vagy a nyára. Tehát mindig valahova előre szegezzük a, a tekintetünket, és így nem vagyunk benne abban, amiben éppen vagyunk. A modern ember az nem él a jelenben. Kisgyerek még igen. Az időhöz való személyes viszonyt, a, az életidőt, azt, hogy ezt hogyan töltjük, ezt, a, ezt az életet, és abból mire mennyi időt áldozunk, hogy ennek a, a szemléletét valahogy, valahogy meg kéne mutatni nekik. És hogy ez az az időszak, ez az oldás, kis iskolás, iskoláskor, amikor ezt még, um, még ilyen természetes módon tudják magukba szívni. Ilyes már késő van, hány óra, milyen idő, sose leszel kész, tehát amit a, a rohanó szülő nyom be a gyerekbe. A szervezet nem működik helyesen, nem működtetjük helyesen, nem ismerjük az időrendiséget, a pontos, pontosságot, akkor ugye ezek mind diszharmoniát okoznak a szervezetben. Hogyan lehet beleesni abba a csapdába, amikor az ember a a saját idejét nem tiszteli, mások idejét nem tiszteli. És hogy ez az egész idő fogalom, ez úgy leredukálódik arra, hogy, hogy időpontokra vagy határidőkre odaérjünk valahová, hogy abban minél többet bele tudjunk tölteni. Azt kell megfigyelni, hogy körülöttetek a világ, a természet, az élet éppen mit csinál. Nekem azt tetszik legjobban a rendszerben, hogy nem rák szájba, hanem bemutat átélhető, elég ját, tehát ehhez persze némi óvonői kreativitással százféle játékot lehet csinálni, óvonőknek, kisiskolásoknak, akár szülőknek otthon, hogyha egy kicsit kisebb verzióban megvan, vagy akár csak az órát, a többféle órát látja. Szóval valahogy természetesen otthon érzi magát. Mi csinálunk reggel? Felkelünk, felébredünk. Mi csinálunk tavasszal? Ébred a természet. Tavasszal ébred a természet, ugye? Itt körülötte pedig láttok ember alakokat. Miért raktunk ide egy ilyen fiatal embert? Magyar órán talán már hallottátok azt a kifejezést, hogy élete tavaszán. Akár egy idő társas játékot játszani ezzel a rendszerrel, vagy bármi mást, vagy menjünk ki a természetbe tavasszal, amikor nyílnak a virágok, nyáron, amikor minden harsog, vagy ősszel, amikor olyan szép ez is. Gyerekek, az, hogy az ősz szép, a, az, az a sok szín, az a sok sárga van, van még zöld, meg sárga, meg barna, az a sok szín hogy életünk ősze is lehet szép. Egy napon belül ti alusztok, egy éven belül az egész természet alszik. Na, ezt jelenti ez a két A betű. Látjátok? Ha az egyiket megtanuljátok, hogy jól, alaposan, hogy mi történik, akkor azt összetudjátok kapcsolni egyel nagyobb szinten, ott is ugyanaz történik. Világos van, meleg van, éber vagyok, aktív vagyok, akkor nyár, világos, meleg, éber, aktív. Mit szeretnétek csinálni? Ebédelni. Mit raktam ide? Kukucs, gyümölcsöket. Azért hazudtunk ide gyümölcsöket, mert a nyár már megérleli a gyümölcsöket. Ilyenkor már lehet enni. Bizony. És itt meg a hópihe ugyanolyan dunyhát, hó, Hódunnát terít a természet a földre, mint ahogy mi húzzuk a takarót magunkra este, amikor alszunk. Ez az analóg kapcsolat a kettő között segít megérteni azt, hogy mit csinál a természet, és mit csinálunk mi. Szerveink különböző időben, különböző mértékben dolgoznak. Ezt a szervóra segítségével szépen meg lehet ismerni, 
és minden szervnek van egy olyan időszaka, amikor maximálisan működik, és van egy vele szemben időszakban, amikor minimálisan működik. Pont azt teszi vonzóvá, hogy olyan természetes, olyan, 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 vele egy, be, föl lehet nőni vele együtt. Újra meg újra elővesszük, egyre többet tudunk róla, egyre több dolgot tudunk oda tenni az egyes hónapok jellemzőire. Kicsit talán megtanulni egymásra odafigyelni. Ez a módszer az, hogy, hogy a, a, az idő perc szintjéről az órákon, napokon, hónapokon, évszakokon keresztül eljut odáig, hogy a legkülső körben tulajdonképpen az élet teljes körforgását beemeli ebbe az analógiába. Ez egy nagyon fontos üzenet arra nézve, hogy, hogy ahogy a, a napnak minden szakának van egy fontos tartalmi része, egyik sem felesleges vagy értelmetlen. Ugyanígy az év minden évszakának megvan a maga jelentősége, ugyanúgy az élet minden szakaszának tulajdonképpen meg kéne találjuk a jelentőségét.